বিমান নিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা কো পাইলট সহ চারজন গ্রেপ্তার বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিলে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো জাতির জন্য বড় অর্জন হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ ফেনীতে খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে পার হওয়ার সময় পার হওয়ার পর হামলা দুই বাসে আগুন আওয়ামী লীগকে দোষারোপ বিএনপি এসআইবিএল এর পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান সহ দুই জনের শাস্তি চাইলেন বিশেষজ্ঞরা বললেন শুধু পদ থেকে সরানো যথেষ্ট নয় স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শেখ জায়েদ এবং আমি সঞ্জিতা ইসলাম শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিমান নিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করার অভিযোগে ঢাকার দারুস সালামের জঙ্গি বাড়ির আত্মঘাতী জেএমবি সদস্য আবদুল্লাহর চার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব যাদের মধ্যে ওই ভবনের মালিকের ছেলে সাব্বির আমামও রয়েছেন বিস্তারিত মৌ খন্দকারের প্রতিবেদনে সাব্বির বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কো পাইলট বা ফার্স্ট অফিসার ছিলেন সেপ্টেম্বরের শুরুতে তার বাবার মালিকাধীন বাড়িতে জঙ্গি আস্তানার খোঁজ মেলার পর তাকে দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয় সোমবার রাতে মিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বির সহ চারজনকে গ্রেফতার করে র্যাব মঙ্গলবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে র্যাবের মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে সকল তথ্য আমরা পেয়েছি জিজ্ঞাসাবাদে এবং যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে সার সেই প্রেক্ষিতেই যেহেতু একটি পরিকল্পনা ছিল তার প্রেক্ষিতেই সাব্বিরকে আটক করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে সাব্বির সত্যতা স্বীকার করেছে তিনি আরও বলেন গ্রেফতার চারজন দারুল সালামে নিহত জেএমবির জঙ্গি আবদুল্লাহর সহযোগী বিমান নিয়ে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করছিল তারা সে যেহেতু বিমান পরিচালনা করে একটি যে কোনো সময় উড্ডয়নরত যে কোনো সময় সেই বিমানটাকে সে দখল নিবে এবং দখল নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের বাসভবনে বিমান নিয়ে আঘাত করবে এই একটি পরিকল্পনা তার ছিল এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অল্টারনেটিভ ওয়েতে যে বিমানের যাত্রী যারা থাকবে সেম ওয়েতে সেটাকে দখল নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো একটি দেশে সেটাকে অবতরণ করাবে গত চৌঠা সেপ্টেম্বর মিরপুর দারুস সালাম থানার বর্ধনবাড়ি এলাকায় একটি ভবনে জঙ্গি সন্দেহে অভিযান চালায় র্যাব ওই ভবনের পঞ্চম তলায় জঙ্গি আবদুল্লাহ তার দুই স্ত্রী দুই সন্তান ও দুই সহযোগী রয়েছে বলে র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয় মৌ খন্দকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বা ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেল সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সোমবার প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে এই ঘোষণা দেন মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণকে বিশ্ব আন্তর্জাতিক রেজিস্টারের মেমোরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে এমন বিষয়গুলোকে বিশ্ব আন্তর্জাতিক রেজিস্টারের মেমোরিতে তালিকাভুক্ত করা হয় এই সংক্রান্ত তালিকাভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি আইএসি গেল চব্বিশ থেকে সাতাশ অক্টোবর পর্যন্ত বৈঠক করে সাত মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আইএসি কমিটি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক দলিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যের সংখ্যা দাঁড়াল চারশো সাতাশটিতে দীর্ঘ যাচাই বাছাই শেষে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়াকে বিশাল অর্জন বলে মনে করছে বাংলাদেশ মঙ্গলবার এক ব্রিফিংয়ে এমনটি জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অসত্য ভিডিও প্রকাশ করার করায় ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনারকে সতর্ক করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানাচ্ছেন লাকপিনা জেসমিন সোমা বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল অর্জন সমগ্র বাঙালি জাতির অন্যতম এক আনন্দের দিন দীর্ঘ যাচাই বাচাই প্রক্রিয়ার পর গতকাল তিরিশে অক্টোবর দু তারিখে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বুকোভা 
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাথী মার্চের ভাষণটিকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন উল্লেখ্য এ যাবৎ সারা বিশ্বে মোট চারশো সাতাশটি দলিলকে এই বিরল স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এই স্বীকৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও মুক্তি সংগ্রামে অবিসংবাদিত ভূমিকার বিষয়টি আরও বিশদভাবে জানতে পারবে এই কালোত্তীর্ণ ভাষণটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায় এবং মুক্তির পথে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে একই সঙ্গে এই ভাষণ বাঙালি জাতির এবং সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুপ্রেরণার অনন্য উৎস হিসেবে প্রেরণা যোগাবে এদিকে পাকিস্তান অ্যাফেয়ার্স নামে ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে অসত্য তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও প্রকাশ করায় ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনারকে ডেকে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ আমরা বলেছি যে এই ধরনের এর আগেও তারা করেছে এবং সেটাও আমরা আজকে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে এইভাবে তো চললে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে পাকিস্তানের ধৃষ্ট তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ প্রবণতা দুই দেশের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে সতর্ক করা হয়েছে দেশটির হাই কমিশনারকে এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পাকিস্তান হাই কমিশনের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা আপত্তিকর ভিডিওটি সরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান সম্প্রতি পাকিস্তান অ্যাফেয়ার্স নামে একটি ফেসবুক পেজ থেকে তেরো মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় যেখানে বলা হয় শেখ মুজিবুর রহমান নন জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়েও নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছিল ভিডিওটিতে ঢাকায় পাকিস্তান হাই কমিশন গত বৃহস্পতিবার তাদের ফেসবুক পেজে ওই ভিডিও শেয়ার করে বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর আসে এরই প্রেক্ষিতে ঢাকায় পাকিস্তানের হাই কমিশনারকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের হাই কমিশনার রফিউজ্জামান সিদ্দিকি মঙ্গলবার বিকেলে ওই তলবে হাজির হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে দ্বিপাক্ষিক ওই অনু বিভাগের সচিব কামরুল আহসানের সঙ্গে দেখা করেন এবং বিভ্রান্তিকর ভিডিও প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে ঢাকা ফেরার পথে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়ি বহর ফেনীর মহিপাল পার হওয়ার সময় দুটি বাসে অগ্নিসংযোগ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে খালেদার গাড়ি বহর মহিপাল ফিলিং স্টেশন পার হওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান খালেদা জিয়ার গাড়ি সহ বহরের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি গাড়ি পেরিয়ে যাওয়ার পর দুটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় এবং সড়কের উল্টো দিকে চট্টগ্রামমুখী দুটি বাসে আগুন ধরে যেতে দেখা যায় এর পরপরই সেখানে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়ে যায় এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ফিরতি পথে খালেদা জিয়ার ফেনী সার্কিট হাউজে যাত্রাবিরতি করার কথা থাকলেও রওনা হতে দেরি হওয়ায় সেই পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয় ক্ষমতাসীন দলকে এই হামলার জন্য দায়ী করছে বিএনপি বিপুল পরিমাণ আর্থিক অনিয়ম আর জঙ্গি অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নিয়ে পদত্যাগ করেছেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এসআইবিএল এর চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ রেজাউল হক নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহিদ হোসেন নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোরুল আজিম আরিফ নতুন এমডি হয়েছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ওসমান আলী অর্থনীতিবিদরা বলছেন এরকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগে শুধু পদ থেকে সরানোই যথেষ্ট নয় প্রয়োজন ফৌজদারি শাস্তির বিস্তারিত আশিকুর রহমান শ্রাবণের প্রতিবেদনে উৎকর্ষ অবিরাম এই স্লোগান নিয়ে কাজ করা সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকে ধরা পড়েছে বড় ধরনের গলদ উঠেছে জঙ্গিবাদে অর্থায়নের মতো অভিযোগ এমন সব অভিযোগ নিয়ে পদত্যাগ করেছেন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রেজাউল হক নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহীদ হোসেন বড় ধরনের অনিয়মের মধ্যে অন্যতম জঙ্গি অর্থায়ন হোলি আর্টিজানে জঙ্গি অর্থায়নে নাম এসেছে এসআইবিএল এর অভিযোগ উঠেছে পদত্যাগ করা চেয়ারম্যান সিএসআর এর টাকা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ব্যয় করেছেন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের বরাদ্দ দিয়ে বলা হচ্ছে পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের পর দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পেট্রোল বোমা তৈরির খরচের টাকার যোগানদাতা হিসেবে ব্যাংকটির পদত্যাগ করা চেয়ারম্যান রেজাল হকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মিলেছে যার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় তিনি রেজাউল হক উনিশশো সালে সেনাবাহিনী থেকে মেজর থাকা অবস্থায় বাধ্যতামূলক অবসরে যান 
এরপর সৌদি আরবে একটি হাসপাতালে চাকুরি করেন সে সময় ফ্রিডম পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ফারুক রহমান খন্দকার আব্দুর রশিদ ও নূর চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার এছাড়া চেয়ারম্যান হওয়ার পর তিনি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নামে আমানতকারীদের টাকা হুজি জঙ্গিদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করেন বিএনপি ও জামাত শিবির সমর্থকদের ব্যাংকে চাকরি পাইয়ে দেয়া বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তিন বছরে প্রায় তিনশো পঞ্চাশ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর নিয়োগ এবং তারেক মুর্শিদ নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিএনপি চেয়ারপারসনের অফিসের যাবতীয় খরচ বহন করার অভিযোগ রয়েছে রেজাউল হকের বিরুদ্ধে এসবের বাইরে এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হাসপাতালে যন্ত্রপাতি কেনার নামে ব্যাংক থেকে আশি কোটি টাকা মুনাফাবিহীন ঋণ দেয়া হয়েছে এটা পুরোপুরি আমানতকারী ও শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থের পরিপন্থী এত সব অভিযোগ বিশেষ করে জঙ্গি অর্থায়নের বিষয়টিকে গুরুতরভাবে আমলে নিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলছেন তাকে সরিয়ে দেওয়া এই সমাধান নয় প্রয়োজন আইনি পদক্ষেপ ফাইন্যান্সিং যদি অব্যাহত থাকে তাহলে টেরোরিজমকে টঠনো নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না এবং সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের কিছু প্রতিষ্ঠান এটা বিভিন্ন তদন্তে বের হয়েছে যে এই টেরোর আউটফুটগুলিকে ফাইন্যান্স করেছে যদি সঠিক তথ্য গ্যাদার করে থাকে এই বর্তমান যে কেসটা হয়েছে যে দুইজনকে নিয়ে কথা বলছেন বা যে ব্যাংকটাকে নিয়ে কথা বলছেন এটা খুবই অ্যালার্মিং এবং আমি যদি যেহেতু তারা এটা একটা ইনভেস্টিগেশন করে একটা রিপোর্ট জমা দিয়ে এটা দেখতে পেয়েছে আমি মনে করি শুধু এদেরকে ব্যাংকের বোর্ড থেকে সরালে হবে না এদের বিরুদ্ধে যেহেতু যদি তারা মিলিটেন্সি ফাইন্যান্স করে থাকে তাহলে তো তাদের বিরুদ্ধে একটা ক্রিমিনাল প্রসিজিয়ারও নিতে হবে কারণ আপনার এই বিষয়গুলিকে জিরো টলারেন্সের সাথে ডিল করতে হবে কারণ তারা বাংলাদেশকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঢেলে না সাজালে ভবিষ্যতে এমন আরও অনেক ঘটনায় আলোচনায় আসতে পারে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান শ্রাবণ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আবারও বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের বিশ্ব দলিলের স্বীকৃতি পাওয়ার খবর ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক দলিলের স্বীকৃতির পর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন উনিশশো সালে ঐতিহাসিক সাতই মার্চে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালিকে স্বাধীনতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল বিশ্লেষকরা বলছেন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুধু বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের ভাষণ নয় ইউনেস্কোর স্বীকৃত এক বিশ্ব দলিল আফ্রিন আনোয়ারের রিপোর্ট উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কালজয়ী ভাষণ বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো এরপর নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালি অর্জন করে স্বাধীনতা আর ৪৫ বছর পর এই ভাষণ আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিমণ্ডলে পেয়েছে স্বীকৃতি সারা বিশ্ব থেকে আসা অসংখ্য প্রস্তাব প্রায় দু বছর যাচাই বাছাইয়ের পর গত ত্রিশে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে এই অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ বলেছেন বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণই নিরস্ত্র বাঙালিকে স্বাধীনতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল এই বাংলাদেশ তার স্বপ্নের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ তার রক্তে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের জন্যই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আজকে লক্ষ্য করেন বাংলাদেশ আছে গিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখন বঙ্গবন্ধু শুধু আওয়ামী লীগ বা বাঙালি জাতির নয় বঙ্গবন্ধু এখন গোটা বিশ্বের এখন ইউনেস্কোর স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এই ভাষণটি সারা বিশ্বের ঐতিহ্যের সম্পদ হয়ে গেল একদিক থেকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে একটা বড় রকমের সংযোজন হল জাতি হিসাবে আমরা গর্বিত আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর এ কে আসাদ চৌধুরী মনে করেন এবারে বাঙালি জাতির দায়িত্ব আরও বাড়ল এই ভাষণের মূল মন্ত্রকে মূল নীতি হিসেবে ধারণ করার ক্ষেত্রে সেই সংস্থা যখন এটাকে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এটা বিশ্ব সভ্যতার জরুরি অংশ সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত অংশ এটি আমাদের অর্জন গৌরবের অর্জন তিনি বলেছেন উনিশশো সালে দেশের ধারাবাহিক আন্দোলনের পটভূমিতে যে অবদান জাতির পিতা বাঙালি জাতির জন্য রেখে গেছেন এবারে প্রয়োজন তার সঠিক গবেষণা 
এর আগে বিশ্বের আর কোনো দেশের রাষ্ট্রনায়ক আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিমণ্ডলে এত বড় স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি উনিশশো সালে সাতই মার্চের ভাষণে আঠারো মিনিট একত্রিশ সেকেন্ডে এগারোশো আট শব্দের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতিকে দেখিয়েছিলেন মুক্তির মূল মন্ত্র ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এবারে এই মূল মন্ত্র কাজ করবে পুরো বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মূল মন্ত্র হিসেবে আফ্রিন আনোয়ার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিরোধী দল শূন্য অবস্থায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে আত্মপ্রকাশ হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসুদের কিন্তু দলটি অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারেনি বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তাদের মতে গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে নানা ভুল সিদ্ধান্ত ব্যক্তি স্বার্থ আর সুবিধাবাদিতার কারণে দলটি এখন খণ্ড বিখণ্ড হাসান পারভেজের প্রতিবেদন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিরোধী দল শূন্য সুযোগ কাজে লাগিয়ে ছাত্রলীগ থেকে বেরিয়ে কিছু তরুণ গঠন করে জাসদ লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ কায়েম কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দলটির পতন শুরু হয় জাসদের গঠন একটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু জাসদ সেই সিদ্ধান্তে ছিল না অর্থাৎ একটা গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা করবার জন্য জাসদ পরবর্তীতে পা ফেলেনি জাসদ গণবাহিনী গঠন করে এটা একদম শতকরা একশো ভাগ একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং গণবাহিনী গঠন থেকে শুরু করে তার সামগ্রিক প্রক্রিয়া ছিল হটকারী জাসদ প্রথম ভাগনের মুখে পড়ে উনিশশো সালে তখন এক গ্রুপ বের হয়ে বাসদ গঠন করে চুরাশিতে আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে আলাদা হয় আরেকটি গ্রুপ উনিশশো সাতানব্বই সালে জাসদ রব জাসদ ইনু ও বাসদের একাংশ মিলে ঐক্য হয় দুই হাজার এক সালে জাসদ আবার ভাঙে সর্বশেষ গেল বছর মার্চে শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নেতৃত্বে একটি গ্রুপ আলাদা হয়ে যায় বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত জাসদ ভাঙনগুলি এগুলির ভেতরে কোনো আদর্শ এগুলির ভিতরে কোনো জাতীয় স্বার্থ জনগণের স্বার্থ এইসব জিনিসের এর মধ্যে নেই এর মধ্যে আছে নেতৃত্বের কন্দল আছে সুবিধাবাদিতা আছে সরকারের সঙ্গে কে থাকবে না সরকারের বিরোধিতা কি করবেন এইসব আছে এর 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 মধ্যে কোনো আদর্শ নেই এবং এই দল এখন সম্পূর্ণ একটা দেউলিয়া প্রতিষ্ঠান আগামীতে জাসদের সংগঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেন তারা যদি এমন হয় যে তারা এই বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করে আবার এক হতে পারে তাহলে তো ভালো কিন্তু সেই সম্ভাবনাই নেই কারণ এখন একবারে সুবিধাবাদের চূড়ান্ত জায়গাতে পৌঁছে গেছে তারা হাসান পারভেজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের সহযোগিতায় দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোভান সরকারি বেসরকারি খাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জায়েদ বক্ত আজ এক চুক্তি সয়ে অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন লিড অ্যারেঞ্জমেন্ট বসুন্ধরা ফুড অ্যান্ড ভেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিকে প্রায় উননব্বই কোটি টাকার সিন্ডিকেট মেয়াদি ঋণ দেওয়ার জন্য এই চুক্তি হয় আরও জানাচ্ছেন নাজিয়া কনা দেশের স্বনামধন্য খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রতিষ্ঠানটি আটা ময়দা সুজি সহ বিভিন্ন ধরনের শিশু খাদ্য উৎপাদন করে আসছে সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পরিসর আরও বাড়াতে অগ্রণী ব্যাংকের লিড অ্যারেঞ্জমেন্টে আটাশি কোটি নব্বই লাখ টাকার ঋণ চুক্তি করা হয় মঙ্গলবার মতিঝিলে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অগ্রণী ব্যাংকের সাথে পূবালী ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক যৌথভাবে এই মেয়াদি ঋণ প্রদান করে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ আকবর সোভান এবং অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জায়েদ বক্ত স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ আকবর সোভান বলেন এক সময়ের আমদানি নির্ভর কাগজ শিল্প এখন রপ্তানি খাত দেশের একশোটি ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলেও মনে করেন তিনি বাংলাদেশের কাগজ আজকে ভারতে রপ্তানি হচ্ছে এবং বাংলাদেশের কাগজ আজ চাইনিজ ইম্পোর্টাররা ইম্পোর্ট করতে যাচ্ছে যেখানে আমরা ছিলাম আমদানি নির্ভর দেশ আজকে আমরা হতে চলেছি রপ্তানিমুখী দেশ বিগত তিরিশ বছর জীবনে বসুন্ধরার গ্রুপের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বসুন্ধরা কোনো দিন কোথাও সুদ মাপ করার কথা বলেনি কোথাও বলেনি আমাদের দায় মুক্তি দেন এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আরও বলেন উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকারি ব্যাংকের অবদান উল্লেখযোগ্য সরকারি ব্যাংকগুলি যেই হারে উদ্যোক্তা তৈরি করেছে প্রাইভেট ব্যাংকগুলি সেই হারে পারে না কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট ব্যাংকগুলিও ভেরি অ্যাগ্রেসিভ আর বাংলাদেশে 
ডিফল্ট কালচারটা যদি না থাকতো আমার মনে হয় বাংলাদেশ আরও অনেক এগিয়ে যেত আজকে আমরা যা ইন্টারেস্ট দিই বিকজ অব দিস ক্লাসিফাইড লোনস অ্যান্ড ওই ভারগুলি আমাদের উপরে চলে আসছে এবং ব্যাংকগুলির কাছে চলে আসছে ব্যাংকের তো কোনো নিজস্ব টাকা নাই ষোলো কোটি মানুষের টাকাই আমি আশা করি ডিফল্ট কালচার যদি উঠে যায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি এই প্রবণতা কমে যায় বাংলাদেশে আরও অনেক দার উন্মত অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জায়েদ বক্ত বলেন বেসরকারি খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এই যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং যে সাইনার্জি সেইটার আমি বলতেছি যে রিফ্লেকশন আমি দেখছি এখানে আজকে দেখেন সেই কর্পোরেট খাতগুলো এগিয়ে আসছে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংক সহ অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং বসুন্ধরা গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী খুরশেদ আলম তিনি বলেন বিচারপতি জয়নুল আবিদিন অবৈধ ভাবে দেশের বাইরে যে অর্থ পাচার করেছেন তার অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে আর মামলার অ্যামিকাস কিউরি জয়নুল আবিদিন বলেন দুদক নির্বাহী বিভাগের ইশারায় অভিযোগ ওঠার দীর্ঘদিন পরে তদন্তে নেমেছে একে তিনি এক ধরনের হেনস্থা বলেও মন্তব্য করেন কর্মস্থলে নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইনডোর এবং আউটডোরে প্রবেশ পথের বিভিন্ন ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি পালন করেছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত তারা এই কর্মসূচি পালন করেন এছাড়া নতুন ভবনের নিউরো মেডিসিন ও ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের রোগী দেখার টিকিট বিক্রিও বন্ধ করে দেন তারা এতে চিকিৎসা নিতে আসা শত শত রোগী চরম দুর্ভোগে পড়েন আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন আগামীকালও এই কর্মসূচি পালন করবেন তারা আগামী একুশে ডিসেম্বর রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার রাজধানীর নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি বলেন পাঁচ নভেম্বর নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করা হবে ভোটের দিন পরীক্ষামূলক কেন্দ্রগুলোতে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্তের কথাও জানান ভারপ্রাপ্ত সচিব এছাড়া একটি কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি এই নির্বাচন হবে রংপুর উত্তরায় তৃতীয় ফেজে নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য পনেরো হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পে দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে এগনেট মঙ্গলবার একনেকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় দু হাজার এগারো সালে শুরু হয় প্রকল্পের আওতায় দু হাজার বিশ সালের মধ্যে উত্তরার আঠারো নম্বর সেক্টরে একশো একত্রিশটি ভবনে বারোশো পঞ্চাশ বর্গ ফুটের এগারো হাজার ফ্ল্যাট ও আটচল্লিশটি ভবনে এক হাজার বর্গ ফুটের চার হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তির দ্বিতীয় ফেজের প্রকল্পে বরাদ্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে তেরোশো ত্রিশ কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয় ফলে দু সাল পর্যন্ত পনে এক কোটি মাধ্যমিক শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাবে এ দুটি পুরনো প্রকল্পে সংশোধন এনে নতুন ছটি সহ আটটি প্রকল্পে মোট পনেরো হাজার দুইশো বিশ কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছে ফিরছে একটু পর সাথেই থাকুন
বিরতির পর আবারো স্বাগত দেখছেন নিউজ 24 সংবাদ ক্যান্সার আক্রান্ত নারীদের মৃত্যুর মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার দ্বিতীয় প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী অক্টোবর মাস জুড়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা পালন করা হয় সচেতনতার মাস জুড়ে অ্যাপোলো হসপিটালে ঢাকা বিভিন্ন সেমিনার সহ ম্যামোগ্রাফি এবং অন্যান্য ক্যান্সার ক্যান্সার চেক প্যাকেজ বিশেষ ছাড় দিয়েছে শেষ দিন মঙ্গলবারও অ্যাপোলো হসপিটাল বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ও ইনার ওয়েল ক্লাব বাংলাদেশ যৌথভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন কাতালোনিয়া গঠনের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত কাতালোনিয়ার কার্লোস পুজদেমন্ত ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে গেল শুক্রবার স্বাধীনতার ঘোষণার পর দায়ী কাতালান নেতাদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযোগ দায়ের করেন দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল হোসে মানুয়েল মাজা এদিকে অভিযোগ দায়ের ঘোষণার পরপরই ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন অভিযুক্ত কার্লোস পুজদেমন্ত শেষ করব এখনকার নিউজ 24 সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরেকবার বিমান নিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা কো পাইলট সহ চারজন গ্রেফতার বঙ্গবন্ধুর 7 মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিলের স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো জাতির জন্য বড় অর্জন হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ ফেনীতে খালেদা জিয়ার গাড়ি বহর পার হওয়ার পর হামলা দুই বাসে আগুন আওয়ামী লীগকে দোষারোপ বিএনপি এসআইবিএল এর পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান সহ দুইজনের শাস্তি চ্যালেঞ্জ বিশেষজ্ঞরা বললেন শুধু পদত্যাগ থেকে সরানো যথেষ্ট নয় এই ছিল এখনকার নিউজ 24 সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে